നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഐ പി എസിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹം പോലീസ് വേദികളിൽ മാത്രമല്ല നിരവധി സാംസ്കാരിക സാമൂഹ്യ വേദികളിലൊക്കെ തന്നെ പോലീസ് വേഷത്തിലും അല്ലാതെയുമൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഘോരഘോരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ പല വേദികളിലും പറയാറുണ്ട് വലിയ വലിയ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നൽകാറുമുണ്ട് മാത്രമല്ല പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ പോലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ലല്ലോ കാരണം പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോപണങ്ങൾ നേരിട്ടത് കസ്റ്റഡി മരണം കസ്റ്റഡി മർദ്ദനങ്ങൾ അതുപോലെ വിവിധ പോലീസ് അന്വേഷണങ്ങൾ കൊലപാതകങ്ങൾ അപ്പോൾ പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും കൂടിയായ പിണറായി വിജയനും ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഐ പി എസുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങളുടെ പഴി കേട്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഈയൊരവസരത്തിൽ പറയുന്നു ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി മധുമിത ബെഹ്റ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഭരണഘടനാ പദ പദവിയൊന്നും ഏതായാലും ഇല്ല സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ ഭാര്യ എന്നതിലുപരി പ്രത്യേകിച്ച് പദവിയോ പ്രത്യേകിച്ച് പരിഗണനയൊന്നും മധുമിത ബെഹ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ പേട്ട എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ട്രാഫിക് ഉരുക്കിൽപ്പെട്ടു നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിനായി പോവുകയായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാഹനവും പൈലറ്റ് വാഹനങ്ങളും മറ്റ് അകമ്പടി വാഹനങ്ങളും ഒക്കെ കടത്തിവിടുന്നതിന് വേണ്ടി പോലീസ് അല്പസമയം ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചു മാത്രമല്ല അവിടെ റോഡ് പണി നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഗതാഗത നിയന്ത്രണം അവിടെ പതിവുമാണ് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഈ മധുമിത ബെഹ്റ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽപ്പെട്ടത് ഡി ജി പിയെ ചെറിയ തോതിലൊന്നുമല്ല വിഷമിപ്പിക്കുകയും ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഐ പി എസ് റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വരെ വിളിച്ചു വരുത്തി കാര്യം ചോദിച്ചു ശാസിച്ചു എന്താണ് എൻ്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ഗതാഗത കുരുക്കിൽ പെട്ടു പോകാൻ കാരണം മാത്രമല്ല മധുമിത ബെഹ്റയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായി എവിടെ പോകാനായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയില്ല എന്നാൽ പോലും തൻ്റെ ഭാര്യ ട്രാഫിക് കുരുക്കിൽ പെട്ടത് ഡി ജി പിയെ ശരിക്കും ചൂടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി സോൺ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ എം കെ സുൾഫിക്കറിനെയും നോർത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ സുരേഷ് കുമാറിനെയും ട്രാഫിക്കിന്റെ ചുമതലയുള്ള രണ്ട് എസ് ഐമാരെയും വിളിച്ചു വരുത്തിയാണ് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കിയത് വരട്ടിയത് ഇപ്പോൾ പോലീ പോലീസ് അസോസിയേഷൻ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് പക്ഷേ ഡി ജി പി പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്താണ് വിവരം അന്വേഷിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശാസിച്ചൊന്നുമില്ല എന്നാണ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ആയാലും ഡി ജി പിയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്ത് പ്രത്യേക പരിഗണനയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഈ ഗതാഗത കുരുക്ക് നിരന്തരം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോഡിൽ ഏതായാലും കാറല്ലേ പറന്നു പോകാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം കാറാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനമാകുമ്പോൾ ഇരി ഇരുചക്ര വാഹനമായാലും നാല് ചക്ര വാഹനമായാലും റോഡിലെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഡി ജി പിയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക റോഡുണ്ടാക്കാനൊന്നും ഏതായാലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കഴിയില്ലല്ലോ പി ഡബ്ല്യു ഡിക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഡി ജി പിയുടെ സഹധർമ്മിണി ഗതാഗത കുരുക്കിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഡി ജി പിയെ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഒരു വീട്ടമ്മയായ സാധാരണ ഒരു സാധാരണ പരിഗണന മാത്രം ലഭിക്കേണ്ട ഒരു സ്ത്രീയായ മധുമിത ബെഹ്റയ്ക്ക് ഇത്രയും വലിയ പരിഗണനയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ബി ജെ പി പക്ഷേ ഏതായാലും ഗതാഗത കുരുക്കിൽ പെട്ടുപോയി ബി ജെ പിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുന്നില്ല നമ്മുടെ പോലീസ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരുടെ കേസന്വേഷണവും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ വിശദമായി അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു പോരായ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ശാസിച്ചാൽ അതിനൊരു ന്യായമുണ്ട് പക്ഷേ തൻ്റെ ഭാര്യ ട്രാഫിക് ഒരുക്കിൽപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ട് ട്രാഫിക് ഒരുക്കിൽപ്പെട്ടു എന്ന് ഉടൻ തന്നെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിൻ്റെ സാങ്കത്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഡി ജി പിയുടെ ഭാര്യ ആയാലും ആരായാലും ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധാരണ ഒരു സിറ്റിസന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പരിഗണനയാണ് സമൂഹത്തിൽ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഈയൊരവസരത്തിൽ പറയുകയാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്